Hola señores, bienvenidos nuevamente a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa y súper fácil de preparar. Vamos a hacer unas croquetas de jamón y queso. Ustedes van a ver que son facilísimas y quedan señores espectaculares. Recuerden que como siempre los ingredientes se los voy a dejar escritos en la descripción. Acompáñame a preparar. En un caldero vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla y vamos a agregar una cebolla picadita. Cocemos hasta que esté translúcida. Agregamos una cucharada de harina y mezclamos hasta que esté bien integrada. Luego vamos a ir virtiendo poco a poco nuestra leche hasta que formemos una bechamel que esté espesa. Pero no quiero que se despegue de los bordes. Esta vez quiero que mi croqueta quede súper cremosa. Entonces en este punto, así como lo ven en el video, es que lo vamos a dejar. Vamos a agregarle un toquecito de sal, solo un poco vamos porque vamos a usar queso y jamón que tienen sal, le agregamos pimienta y le vamos a agregar también nuez moscada, una taza de su queso de preferencia y jamón rallado también el de su preferencia. Todas las cantidades recuerden que se las voy a dejar en la descripción. Mezclamos bien hasta que esté todo bien integrado. Esta es la textura con la que debe de quedar nuestra bechamel. La vamos a verter en un paires o en un molde bandeja donde ustedes prefieran y lo tienen que tapar bien con papel fin procurando que este toque la parte de arriba de nuestra croqueta para que no se nos forme una capa esto lo vamos a refrigerar mínimo por 4 horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo vamos a calentar Aceite, debe de ser abundante aceite. Aquí yo tengo dos huevos, le agrego un poquito de agua y lo vamos a batir hasta que esté integrado. También vamos a tomar en otro bol un poco de harina y pan rallado. Este es con hierbas. Vamos a sacar nuestra masa de croqueta y vamos a tomar cucharadas para armar nuestra croqueta. Ustedes eligen el tamaño que ustedes prefieran. Yo la quise hacer así pequeñitas. Entonces pasamos nuestra masa primero por harina, que quede bien enharinada. La vamos a escurrir bien y luego la vamos a pasar por nuestro huevo batido. La pasamos por nuestro pan rallado, que quede bien cubierta. Y como nuestra masa es bastante cremosa, la voy a pasar nuevamente por el huevo batido procurando que quede bien impregnada de ese huevo para formar otra capa de pan rallado. Esto garantiza que nuestras croquetas no queden bien enteritas y bien bonitas. Miren qué hermosa señora queda nuestra croqueta. Solamente nos queda freír. Como todo está cocido, simplemente señores es dejar que se pongan doraditas y listo. La ponen en papel absorbente o en una parrilla como a mí me gusta hacerlo. Miren qué hermosas quedan nuestras croquetas por aquí ya las tengo servidas yo la preparé con una salsita que los ingredientes también se los voy a dejar en la descripción para que la sirvan de esta manera en su casa señores miren qué hermosas quedaron nuestras croquetas ya lo que nos queda es probarlas quiero mostrarle primero cómo están por dentro miren señores miren qué cremosidad qué bellas quedaron nuestras croquetas y ahora la vamos a Mm. quedaron súper crocanticas por fuera y bien cremosas por dentro de verdad que los invito a que elaboren esta preparación tan fácil y deliciosa recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima con más recetas como esta bye